আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি थैंक यू আমি কি শুরু করে দিব নাকি আর ওয়েট করব শুরু করেন স্যার আস্তে আস্তে জয়েন করে ফেলবে ওকে ঠিক আছে আমি আমার রেকর্ডিং এ স্টার্ট করছি पढ़ा क्षेत्रफल क्षेत्रफल जरा माइनस कत তার কয়েকটা প্রবলেম সলভ করছিলাম আর কিছু ফ্লো চার্ট দেখছিলাম আর হচ্ছে স্যার ফর লুপটা একটু দেখছিলাম কিন্তু বুঝি না এত ওকে ঠিক আছে তারপরে আর কি আছে জাহেদ আব্দুল্লাহ জাহেদ আব্দুল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছে মনে হয় বলো জাহেদ আব্দুল্লাহ জাহেদ আব্দুল্লাহ जायदुल्लाम MD Saiful Islam Bolo Saiful Islam bolo kotoru borsho 
নাকি <laughs> আমি কাজটি এখনো করি নাই এবার বলি না এখনো তখন আমাকে ই দিয়ে লিখি না So somewhat uh, something like that. I was thinking the same word. So I, I, that's why I was, uh, I, was I was pronunciating your name like this. Okay, uh, sir, whatever, I understand. Whatever. Okay, sir. Icon. Yes, sir. Icon. Likon. Likon is the name of the Likon. Yes, sir. Our little brother is Likon. Very good. That's what I got. Likon. I got a colleague called Likon. Likon. Okay, sir. If you are close to the doctor, you can get a Likon. Yes, sir. Likon. Yes, sir. 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 Data type, input, output, and structure programming are plus minus. Plus minus. শুনতে <laughs> পাচ্ছ <laughs> <laughs> তারপরে ক্লাস জয়েন করছো বলো সাবরিনা আফরোজ বলো তোমার আপডেট কি সততার একটা দৃষ্টান্ত ও যেটা করে নাই ও বলে দিচ্ছে সত্যি কথা ভালো মেয়ে ঠিক আছে এই যে তুমি কিছু করোনাই বলছো সেজন্য তোমাকে তোমাকে কোনো নেগেটিভ মার্কস দিব না বলো মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোহসিন মোহসিন আমাদের সাথে আসে মোহসিন আমি মোহসিনের কাছে শুনতে চাই তার আপডেট কি স্যার গত ক্লাসের পড়া পড়া হয় নাই তুমি কি করছিলা লাস্ট ক্লাস পাই <laughs> নাই <laughs> রেকর্ডিং তো পাস দেখার কথা শোনার কথা রেকর্ডিং পাইছো হ্যাঁ শুনছি হ্যাঁ পাইছি আচ্ছা ঠিক আছে সাদিয়া খানম এবং সাবরিনা ওদের ওদের এই সততাকে আমি 
appreciate kori ebong etar karon odo ke amra negative marks dibo na kintu ei je tumra jara ei korcho boltocho tader kotha ami bishwash kori ar jara corona e bolcho shotti kotha bolcho tader tao ami appreciate kori to ebong ami kauke boka dicchi na ajke to ajke ami tomader ke first class dilam kintu er por theke tomader regular class korba ebong regularly ami je kaj gula dibo shegulo korar chesta korba ebong shei onujayi তোমরা সে অনুযায়ী তোমরা প্রিপারেশন নিবা সো তোমাদের এই আইসিটি এর ফিফথ চ্যাপ্টার যারা কমপ্লিট করো নাই পুরোটা কমপ্লিট করবা আইসিটি ফিফথ চ্যাপ্টারের উপরেই তোমাদের একটা টিউটোরিয়াল আমি নিব এবং সেটা আমি যেই দিন তোমাদের এই সপ্তাহে ভেরি টাইট শিডিউল এই সপ্তাহে মানে হয়তো সুযোগ হবে না তো আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে এই সপ্তাহে তো তোমাদের যেটা তোমরা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে তোমরা এই আমি যে দিন যাব সেই দিনই তোমরা এই যে আইসিটি ফিফথ চ্যাপ্টারের আইসিটি এর উপরে তোমরা শুধু আমাদের ফিফথ চ্যাপ্টারের আইসিটি এর উপরে তোমাদেরকে আমি তোমাদেরকে একটা টিউটোরিয়াল আমি দিব ঠিক আছে আমি কি বোঝাতে পারছি আমি এখানে সবকিছু থাকতে পারে এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে ইজ ইট ক্লিয়ার জি স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমি শুরু করি আমি আমার মূল জায়গাটাতে চলে যাই যেখানে আমি ছিলাম বাবা ক্লাস নিয়ে নেই তার কথা বলছি আমি আবার শেয়ার করছি দেয়ার মাইন্ড বি এ টেকনিক্যাল ইস্যু সো আমি এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টালস ইউনিট 1 এখানে আমরা তিনটা তিনটা লেসন পড়ব ইউনিট 1 আমরা প্রোগ্রামিং লেসন 1 অ্যালগরিদম এন্ড ফ্লোচার্ট লেসন 2 ওভারভিউ অফ সি ল্যাঙ্গুয়েজ লেসন 3 লা বেসিক স্ট্রাকচার অফ সি লেসন 4 তাই না তো এটা আমরা লাস্ট টাইম তোমাদের জন্য আমি কথা বলছিলাম তোমাদের সাথে জেনে আমি আলাপ করছিলাম তো লেসন 1 ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ So we define computer programming, state why programming state the categories of programming language, define machine assembly and high level language. So we have to know that computer programming is not a computer programming. We have to know that computer programming is not a computer programming. So we have to know that what is the computer? We have to introduce the basic computer, basic computer, fundamental computer. Then we have to know that a computer is an electronic device or computer is an electronic device or machine used for processing data to deliver required information. So we have to know that a computer is an electronic device or machine. যেটা কি করবে ডেটা প্রসেস করবে এবং কিছু আউটপুট সে দিবে ডেলিভার রিকোয়ার ডেলিভার রিকোয়ার ইনফরমেশন আ কম্পিউটার ইজ প্রোগ্রামেবল ইলেকট্রনিক মেশিন আবার বলছে যে কম্পিউটার একটা প্রোগ্রামেবল ইলেকট্রনিক মেশিন দ্যাট রিসিভস ইনপুট ইনপুট রিসিভ করে স্টোর করে এবং ডেটা প্রসেস করে এবং এটার ভিত্তি করে প্রোভাইডস আউটপুট ইন এ ইউজফুল ফর্ম ফরম্যাট ইউজফুল ফরম্যাট অর্থাৎ একটা ভালো একটা উপ উপকারী বা উপযোগী যেটা কাজে আসবে এরকম একটা এরকম একটা ফরম্যাটে সে এরকম একটা ফরম্যাটে সে আউটপুটটা দিবে একটু হোল্ড করো একটা কল আসছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম
Uh, okay, dear students. Everyone also computer has no intelligence. Jira tumhara jana computer ko no intelligence nai of its own to perform any task. Computer nijer ko no kichhu nai nijer ko no intelligence nai. Abo uh, oh jeta uh, je kono ata nidish nidisho kaj korar juno. Ba kono ata kaj korar juno ko no intelligence nai. Kito okay je instruction na dia hobe she ono jago kaj korte pare. We also know that hardware that is computer is all of the physical equipments or components which is which are visible and touchable. Or that hardware jigula kama bolli she gula computer je hardware ong shota she ta ki physical equipment. অথবা কম্পোনেন্ট এবং যেগুলো ভিজিবল এবং যেগুলো আমরা টাচ করতে পারি আর কম্পিউটার উইদাউট এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ সফটওয়্যার ইজ জাস্ট এ ডাম বক্স ইট ইজ প্রোগ্রামস দ্যাট মেকস কম্পিউটার অ্যাকটিভ আমি যদিও এই কথাগুলো কালকে গত ক্লাসে বলছি আমি এগুলো আবার বলছি তো প্রোগ্রাম ছাড়া মানে প্রোগ্রাম ছাড়া বা সেট অফ প্রোগ্রামস এই কথা বলে আর ইজি সেট অফ প্রোগ্রামস মানে হচ্ছে সফটওয়্যার সেট অফ প্রোগ্রাম ছাড়া কম্পিউটারটা মানে এই যে হার্ডওয়্যার গুলো আসলে কোনো কাজে যে ভিজিবল টাচেবল হার্ডওয়্যার গুলো কোনো কাজ করবে না আর এই প্রোগ্রাম গুলোই হচ্ছে এই যেগুলো কম্পিউটারকে অ্যাকটিভ করে রাখবে দিস ইজ দা ইট ইজ ইট ইজ দা প্রোগ্রাম ইট ইজ প্রোগ্রামস দ্যাট মেকস কম্পিউটার কম্পিউটারস অ্যাকটিভ ইট ইজ প্রোগ্রামস ইট ইজ বলছে কিন্তু এখানে প্রোগ্রামস প্রোগ্রামস মানে এটা একটা এখানে সিঙ্গেল সিঙ্গুলার এটা প্লুরাল না এটা যদি প্লুরাল হয় তাহলে এখানে বলতে হবে দিস আর প্রোগ্রামস হুইচ মেক কম্পিউটারস অ্যাকটিভ দা ইউজফুলনেস অফ দা কম্পিউটার ডিপেন্ডস অন দা প্রোগ্রামস দ্যাট আর রিটেন টু ম্যানিপুলেট ইট আর কম্পিউটার ইউজফুলনেস তা কম্পিউটার উপকারিতাটা নির্ভর করে কার উপরে কম্পিউটার প্রোগ্রামের উপরে এরপর আসলে এবার চলে আসা আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রাম কাকে বলে বলা হচ্ছে as you know computer cannot do anything on its own and has to be guided by the user এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামকে কি করতে হয় গাইড করতে হয় বা ইনস্ট্রাকশন দিতে হয় in order to do any specific job কোন একটা নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য you have to give a sequence of instructions to the computer তুমি কম্পিউটারকে কিছু সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে this set of instructions is called a computer program এবং এগুলোকে বলা হয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম আর কম্পিউটার প্রোগ্রাম is a sequence of instructions written in a computer programming language এটা শুধু কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কি এটা বলতে হবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ টু পারফর্ম এ স্পেসিফিক টাস্ক যে কথা এখানে বলছে যে স্পেসিফিক টাস্ক বা স্পেসিফিক জব পারফর্ম করে বাই দা কম্পিউটার কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইজ দা প্রসেস অফ ডেভেলপিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টিং ভেরিয়াস সেটস অফ ইনস্ট্রাকশনস টু এনেবল আ কম্পিউটার টু ডু এ সার্টেন টাস্ক মানে এই কথাটা একই কথা অন্য অন্য একটা অন্য ওয়ার্ড আলাদা আদার ওয়ার্ডস অন্য ভাষায় বলছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইজ এ প্রসেস অফ ডেভেলপিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টিং ভেরিয়াস সেটস অফ ইনস্ট্রাকশনস টু এনেবল আ কম্পিউটার টু ডু আ সার্টেন টাস্ক আর এই যে এই কথাটা এখানে প্রথমে বলা আছে প্রোগ্রাম ইজ এ সিরিজ অফ ইনস্ট্রাকশন অর সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস দ্যাট গাইডস the computer to solve a particular problem mane ei pura pura line theke je jinish tumi bujhte parcho seta hocche ei line ta eta hocche mul gist ba sharangsho amader ei line ei ei char pasta line e ebar hocche keno programming why programming to ei jinish ta ami tomader ke last class e bolchi why keno programming je ami jodi 2 plus 2 shudhu 2 plus 2 boli mane sum of 2 plus 2 boli add 2 plus 2 boli othoba shudhu 2 plus 2 boli amar jonno dui ta khetre ami bolbo je eta hocche 4 সরি তিনটার ক্ষেত্রে এই যে সাইটার ক্ষেত্রে এটা ক্ষেত্রে এটা তিনটার ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা হচ্ছে 4 কিন্তু কম্পিউটার কি তুমি যদি লিখো যে সাম অফ 2+2 ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট এড 2+2 ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট 2+2 ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট কম্পিউটারকে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো কম্পিউটার তিনটাকে বলবো তিন রকম কম্পিউটার কাছে তিনটা সেম জিনিস নয় অর্থাৎ কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য যে কম্পিউটারের কাছে যেটা তিনটা তিন রকম তাহলে সাম অফ 2+2 এটা বোঝানোর জন্য এড 2+2 এটা এটা বোঝানোর জন্য অথবা অথবা শুধু 2+2 বোঝানোর জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিংটা আমাদের দরকার এবার চলে আসে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে আমি লাস্ট ক্লাসে পড়াইছিলাম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের মনে আছে যে আমি তোমাদের বলছিলাম যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজের এই ভার্সন মানে জেনারেশন আছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না আর মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো কি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম জি স্যার আর লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম আমি একটু একটু রিকল করলাম আর এই যে প্রথম দুইটা প্রথম দুইটা এদেরকে বলা হয় মেশিন মেশিন ওরিয়েন্টেড মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কেবল মেশিন ওরিয়েন্টেড মানে এরা হচ্ছে মেশিন মেশিন ডিপেন্ডেন্ট একটা হচ্ছে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট মানে মেশিন ওরিয়েন্টেড আর এটা হচ্ছে মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটা মেশিন ডিপেন্ডেন্ট সে মেশিনের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারে না মেশিন ডিপেন্ডেন্ট এ কথা বুঝো কথা রাখি আর করো মেশিন ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে মেশিনের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারে না অর্থাৎ মেশিন ওরিয়েন্টেড আর এটা হচ্ছে মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে মেশিনের বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারে অর্থাৎ তুমি এক মেশিনে কাজ করলে অন্য মেশিনেও সেটা সেই সেম কাজটা অন্য মেশিনে যদি তুমি নিয়ে যাও অন্য মেশিনে নিয়ে গিয়ে তুমি ওই প্রোগ্রামটা অন্য মেশিনে
সেটা নাম হচ্ছে কম্পাইলার অর ইন্টারপ্রিটার এই যে ইউজিং এ ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম কল কম্পাইলার অর ইন্টারপ্রিটার আর এসএমএল এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের एग्जाम গুলো হচ্ছে এগুলো যেগুলো তোমরা জানো এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে আমি গত ক্লাস আলোচনা কথা বলতে বলছি মূলত মূলত আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো নিয়ে আমরা আমরা মেইনলি যেগুলো নিয়ে পড়ালেখা করব বা করি সেগুলোই হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে আর যেগুলো আর আমরা আমাদের যদিও আমাদের মেবি থার্ড সেমিস্টার বা ফোর্থ বা ফিফথ সেমিস্টারে গিয়ে মাইক্রো প্রসেসর এন্ড অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ নামে আমাদের একটা কোর্স আছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের একটা কোর্স আছে তো ওখানে আমরা এই যে এরকম করে এরকম করে আমরা কিছু কোড লিখবো ল্যাঙ্গুয়েজ লিখবো এই ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে বলে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এটা আমাদের এটা একদম মানে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি অর্থাৎ তুমি যখন প্রোগ্রামিং মূল প্রোগ্রামিং সি সি প্লাস এগুলো আবিষ্কার হয় নাই তখন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কাজ চালাইতো যেমন বলা হচ্ছে যে এল ডি এ সেভেন এটার এটা হচ্ছে একটা ইনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন এটা কি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন এটার মানে কি লোড রেজিস্টার এ এই যে এল ডি এ আছে না তাহলে এল ডি মানে লোড এ হচ্ছে এ হচ্ছে একটা ইনফরমেশন মানে এ হচ্ছে একটা একটা রেজিস্টার যেটা নাম হচ্ছে এ লোড এ মানে লোড রেজিস্টার এ উইথ সেভেন যেমন এটা এটা দেখো এল ডি বি কমা দিয়ে টেন লোড রেজিস্টার বি উইথ টেন তারপর এটা হচ্ছে অ্যাড এ বি মানে এ আর বি তোমাকে যোগ করতে হচ্ছে তাহলে এ প্লাস বি অ্যাড এ বি তাহলে এটা কি হবে এ আর বি তুমি কি করবো যোগ করবো এটা দুইটাই হবে না একটাই হবে যে তারপর হচ্ছে যে এল ডি ব্র্যাকেটের মধ্যে হান্ড্রেড তারপরে কমা হচ্ছে এ তারপরে সেভ দ্য রেজাল্ট ইন দ্য লোকেশন হান্ড্রেড অর্থাৎ তুমি এখানে কি করবা লোকেশনটা লোকেশন অর্থাৎ এটার এটার যে মেমোরি লোকেশন সেটা হচ্ছে যে হান্ড্রেড হান্ড্রেডে গিয়ে এর ভ্যালুটা এর ভ্যালুটাকে হান্ড্রেডে গিয়ে সেভ করবা এবং সবসময় মনে লাগবা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে পরে যেটা থাকে যেমন এখানে প্রথমে হান্ড্রেড আছে এখানে প্রথমে হান্ড্রেড আছে পরে আছে এ লাস্টে যেটা থাকে তাকে বলা হয় সোর্স প্রথমে যেটা থাকে তাকে বলা হয় ডেস্টিনেশন এই জিনিসটা একটু মনে রাখবে এটা যদিও যদি যদিও তোমার এটা খুব ভালো করে পড়বে এই ফিফথ সেমিস্টার বা সিক্স সেমিস্টার যাওয়ার পরে তখন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এই কোর্স এখন থাকবে তো এখানে মনে রাখবে এই যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন মানে এটা হচ্ছে তার অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের কোড মানে যেটা দিয়ে তুমি বুঝবে যে ইনস্ট্রাকশনটা ফলো লোড হইতে পারে এই যে অ্যাড অ্যাড হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন তারপরে এল ডি এল ডি মানে লোড অ্যাড মানে এডিশন এল ডি মানে লোড তারপর এইচ এইচ এল ডি হল্ট হল্ট মানে কি হল্ট মানে থামতে বলতে হল্ট প্রসেস মানে প্রসেসকে থামতে বলছে হল্ট মানে কি করা থামা তাহলে এরকম অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে লাস্টে যেটা থাকবে প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন নেইম তারপর লাস্টে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডেস্টিনে সোর্স আর প্রথমে যেটা থাকবে তার নাম হচ্ছে ডেস্টিনেশন আর হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে তো আর কিছু বলবো না এগুলো তোমার জানো আমরা যেগুলো যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো নিয়ে পড়ালেখা করি বিশেষ করে সি তারপরে সি প্লাস প্লাস জাবা এই তিনটাই মেইনলি আমরা পড়ালেখা করবো তো এগুলো পরবর্তী তারিখে আমরা মেইনলি সি পড়বো আর সি প্লাস প্লাস যাবা হচ্ছে অবজেক্টিভ অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এবং তোমাদের ক্লাস প্লাস আমি তোমাদের একটা একটা আর একটা পার্থক্য তোমাদেরকে আমি দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং আর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামের মধ্যে পার্থক্য আমি কি দেখাইছিলাম লাস্ট ক্লাসে এবং এটা ভিডিও থেকে তোমার স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলবা এটা আমার রেকর্ডিংটা আছে না আমি যে রেকর্ডিং দেখাইছি রেকর্ডিং থেকে তোমরা সেটা কি করবা সেটা স্ক্রিনশটটা নিয়ে ফেলবা মনে থাকবে পারবে হ্যাঁ এটা ইজি ইজি ভেরি ইজি তারপরে তোমরা তারপরে তোমরা তো এই যে বললাম যে তোমাদের একটা টিউটোরিয়াল নিবো এই হাই ইন্টারমিডিয়েটের এই ইন্টারমিডিয়েটের ইয়ার উপরে ওখানে তোমরা দেখবে যে ওখানে যেখানে এখানে যেটা দেখছো কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রিটার ওখানে তোমরা কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রিটারের পার্থক্য তোমরা ওখান থেকে পাবে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রিটারের পার্থক্য তারপরে আরেকটা পার্থক্য তোমরা পাবে যতটুকু আমার মনে পড়ে সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের দুই ধরনের ভ্যারিয়েবল আছে যদিও আমরা আমাদের যখন প্রোগ্রাম লিখি আমি তোমাদের একটু ব্রিফ করি যদি এইসব বিষয় নিয়ে আমি বিশদ ভাবে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো কথাবার্তা বলবো বুঝাবো তোমরা এটা মাথায় রাখবে ভ্যারিয়েবল ইউজুয়ালি আমরা যখন প্রোগ্রাম লিখি তখন ভ্যারিয়েবল বলি হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে ইনপুট ভ্যারিয়েবল আর একটা হচ্ছে আউটপুট ভ্যারিয়েবল তাই না এটা কি তোমার জানো ग्लोबल मन थे चले 
এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ একটা মেশিনে তুমি যে কোডটা লিখবা তুমি চাইলে অন্য মেশিন নিয়ে তুমি এই কোডটা সেম কোডটা লিখে রান করতে পারো বা সেই এই কোডটা তুমি যদি কোনো কারেকশন করতে চাও আপডেট করতে চাও কোনো কিছু ডেভেলপ করতে চাও এডিট করতে চাও তুমি সেটা করতে পারবে এবার এটা আমাদের এটা ছিল লেসন ওয়ান এরপর আসো লেসন টু অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ফ্লো চার্ট আমি কি অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট শুরু করছিলাম লাস্ট ক্লাসে এটা আজকে শুরু করার কথা মেয়েটি তাহলে এই লেসনটা কমপ্লিট করার মাধ্যমে আমরা যে কাজটা করতে পারবো ডিফাইন অ্যালগোরিদম রাইট অ্যালগোরিদম ডিফাইন ফ্লো চার্ট এক্সপ্লেন ফ্লো চার্ট সিম্বলস অ্যান্ড দ্য মিনিংস তারপর হচ্ছে ড্র ফ্লো চার্ট তাহলে এবার প্রথমে চলে আসে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যালগোরিদম তোমরা আমাকে বলো তো অ্যালগোরিদম এই তোমাদের চোখের সামনে কিন্তু চলে আসে দেখছো অ্যালগোরিদম না এগুলো এটা তুমি বাদ দাও এখন এটা আমরা দেখবো না আমাকে বলো তো অ্যালগোরিদম বললে তোমার মাথা মধ্যে আসলে কি চলে আসে প্রথমে তোমার মাথার মধ্যে কি আসে অ্যালগোরিদম বলার সাথে সাথে चलते আবার ফেসবুকে যখন ঢুকে সার্চ অপশনে যে কোনো কিছু একটা কেনার জন্য সার্চ দিই বা দেখার জন্য সার্চ দিই তখন নিউজ ফিড ওইটাই বারবার আসতে থাকে তোমার মানে ওইটা হচ্ছে ওইটা তুমি যেটা বলছো ওইটা হচ্ছে লেটেস্ট ট্রেন্ড লেটেস্ট ট্রেন্ড যেমন ধরো ফেসবুকে বা যে কোন যে নেটফ্লিক্সে বা তুমি এগুলো হচ্ছে এগুলো এগুলো এখন ওই ইন্টেলিজেন্টলি এদেরকে কি বলা যায় ইন্টেলিজেন্টলি এদেরকে ট্রিট এদেরকে ডেভেলপ করা হইছে অর্থাৎ এসইউ করা থাকে স্যার এটা देखते আমি যে টাইপের ভিডিও দেখতেছি দেখবা ওই টাইপের ভিডিও গুলো বারবার আসছে এবং তুমি দেখবা তুমি যদি কোনো লার্নিং ভিডিও দেখো বা তুমি যদি কোনো এই যে প্রোগ্রাম रिलेटेड ভিডিও দেখো বা তুমি যদি কোনো এই যে টিউটোরিয়াল দেখো দেখবা ওই টাইপের ভিডিও গুলো বারবার আসছে আবার তুমি যদি গান দেখো গান দেখলে দেখবা ওই যে গানের ভিডিও গুলোই যদি তুমি বাংলা গান দেখো দেখো বাংলা গানের একটা একটা বাংলা গানের এগুলো তোমাকে সাজেস্ট করতেছে বা হিন্দি গান দেখলে হিন্দি গানের একটা একটা সাজেস্ট করছে বা ইংলিশ কোনো যদি কোনো মুভি দেখো মুভি ক্লিপ দেখো ওই रिलेटेड अवश्यों এটা তো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই যে এটা অ্যালগরিদমের কোনো বিষয় নাই এটা এগুলো অ্যালগরিদম ছাড়া তো প্রোগ্রাম অ্যালগরিদম মানে অ্যালগরিদম মানে হচ্ছে প্রোগ্রামিং এটা আসলে আলটিমেটলি অ্যালগরিদম বা প্রোগ্রামিং ছাড়া এগুলো কখনো পসিবল না ইজ ইট ক্লিয়ার ওকে আমি তোমাদের কাছে আবার সাজেশন নেওয়ার জন্য আসছি অ্যালগরিদম মানে আর কি মাথায় আসে অ্যালগরিদম এই কথাটা বললে তোমাদের মাথায় আর কি আসে স্যার কিছু সুনির্দিষ্ট ভাগ मुगसम प्रोग्रामिंगदम
স্যার ওই যে অ্যালগরিদম তো স্টেপ বাই স্টেপ যেটা করতে হবে স্যার ওইটা যদি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ না করি তাহলে তো স্যার প্রোগ্রামটা মানে কমপ্লিট হবে না এই জন্য হয়তো বা প্রোগ্রামিং এর প্রোগ্রামিং এ জোরে জোরে মে মে যে মেটা বলছ আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছি জোরে বলো স্যার প্রোগ্রামিং এ যদি কোডিং এ কোনো ভুল থাকে ওইটা সহজে সমাধান করা যায় এজন্য ইউজ করা হয় কারণ স্টেপ বাই স্টেপ করলে তাহলে আমার প্রবলেম আমি বুঝতে পারবো হ্যাঁ তোমার পরের কথাটা ঠিক আছে কিন্তু প্রোগ্রামিং এর প্রবলেম সলভ করার জন্য অ্যালগরিদম কোনো কাজে আসবে না কারণ প্রোগ্রামিং এর প্রবলেম সলভ করার জন্য প্রোগ্রামের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বলা আছে সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই তোমার ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বা ল্যাঙ্গুয়েজের কনসেপ্টটা তোমার যদি ভালো করে ক্লিয়ার থাকে তখন তুমি যখন কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে প্রোগ্রামটা লিখবে তখন ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে তোমাকে এটা সলভ করতে হবে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে তুমি সেটা সলভ করতে পারবে কিন্তু পরে যে তুমি যেটা বলছো যে প্রোগ্রামের কোন কাজটা হবে কিভাবে হবে সেটা বোঝা যায় দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট অর্থাৎ অ্যালগরিদম হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার বা কাঠামো যে কাঠামোটা আমাকে বলবে যে এটার উপর ভিত্তি করে তুমি আবার একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারো ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি এবং এই কাঠামোতে তোমার বলে দেয়া থাকবে যে কিভাবে কোথা থেকে শুরু হবে কোথায় কি হবে মধ্যবর্তী পর্যায়ে কি হবে তারপরে কিভাবে শেষ হবে অর্থাৎ সিরিয়ালি বা স্টেপ বাই স্টেপ বা ধারাবাহিক একটা অর্ডার সোজা কথা যেটা আমরা বলি অর্ডার একটা অর্ডার মেনটেন করে অ্যালগরিজমটা হবে অর্থাৎ সোজা কথায় একটা প্রবলেম যেটা তোমাদেরকে আমি আগেই বলছি কম্পিউটার প্রোগ্রাম এর ডেফিনেশন তোমরা একটু আগে দেখছো তো কম্পিউটার প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে আমি যেটা বুঝি এটাকে আমি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম আমার আমি যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম মানে আমি কি বুঝি সেটা লাস্ট ক্লাসে কি বলছিলাম না বলে আমি এখন বলি সেটা হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে একটা প্রবলেম কম্পিউটার প্রোগ্রাম কি একটা প্রবলেম মানে সমস্যা অর্থাৎ কোন একটা প্রবলেম তুমি যদি কম্পিউটারাইজ ওয়েতে সলভ করতে চাও ধরো তোমাকে আমি একটা 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 কাজ দিলাম যেমন এই যে এখানে একটা 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 জিনিস একটা সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি তোমাকে আমি বললাম যে এ এর মান হচ্ছে যে দশ বি এর মান হচ্ছে যে বিশ তাহলে তুমি কত বলবা সি এর মান সি এর মান কত এ এর মান দশ বি এর মান বিশ তাহলে সি এর মান কত বিশ দেখো এটার জন্য তোমার কিন্তু কম্পিউটার দরকার নাই তুমি এটা নিজে নিজে করে ফেললা না তিরিশ তোমার ম্যাক্সিমাম ধরো বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগছে আনসারটা দেওয়ার জন্য কিন্তু কম্পিউটার কি এই কাজটা তুমি যে এত ইজিলি বলে ফেলছো কম্পিউটারকে এত ইজিলি কম্পিউটারকে বলার সাথে সাথে কম্পিউটারকে যদি জিজ্ঞেস করা বা সি সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এটা সূত্র তোমাকে দিলাম এ এর মান হচ্ছে যে দশ বি এর মান হচ্ছে তিরিশ বিশ তাহলে সি ইকুয়াল টু কত হবে কম্পিউটার কি তোমাকে আউটপুট দিয়ে দিবে তাহলে কম্পিউটারকে কম্পিউটারে অর্থাৎ এই যে একটা প্রবলেম এই যে এটা একটা প্রবলেম প্রবলেমটা কি ফাইন্ড দ্য সাম অফ টু নাম্বার এটা হচ্ছে প্রবলেম তাহলে এই প্রবলেমটাকে আমি যদি কম্পিউটারাইজ ওয়েতে সলভ করে আউটপুট বের করি সেটাকে হবে সেই কম্পিউটারাইজ ওয়েটাই হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ওই কম্পিউটার প্রোগ্রামকে যে কাঠামো দান করবে সেই কাঠামো যে দান করবে তার নাম হচ্ছে অ্যালগোরিদম অর্থাৎ এই যে স্টেপ বাই স্টেপ যাতে একটা কাঠামো তাকে দান করছে সেটার নামই হচ্ছে অ্যালগোরিদম এবং এই অ্যালগোরিদম ভিত্তি করে তুমি প্রোগ্রামটা লিখবে তুমি এখন সেই প্রোগ্রামটা সি তেও লিখতে পারো সি প্লাস প্লাস লিখতে পারো জাভাতে লিখতে পারো পাইথনে লিখতে পারো ভিজুয়াল বেসিকে লিখতে পারো হোয়াট এভার তোমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা মতো তুমি লিখতে পারো কিন্তু তোমাকে স্ট্রাকচার দিয়ে দেওয়া হলো স্ট্রাকচার দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইজ ইট ক্লিয়ার সো এটার ভিত্তি করে তুমি ইজিলি এবার প্রোগ্রামটা কি করতে পারো লিখবা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এবং সেই অনুযায়ী তুমি সেটা এরপরে আউটপুটটা বের করবা সো এটা হচ্ছে একটা लिखवा লিখার পরে প্রিন্ট অফ দি আউটপুট ভেরিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করবা বা আউটপুট বের করবা শেষ ঠিক না তো প্রোগ্রামে যেভাবে স্টার্ট আর স্টপ লিখতে হয় না আর কি কিন্তু অ্যালগরিদম যেটা একটা স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস এটা কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে কোথা থেকে স্টপ হচ্ছে সেটা এই জিনিসটা লিখতে হবে আর এই যে জিনিসটা পরবর্তীতে ফ্লো চার্ট যেটা আমাদের আইটেম অংশ আছে ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট এই জিনিসটা কাজে লাগে কারণ ফ্লো চার্টের জন্য স্টার্ট এবং স্টপের জন্য আলাদা সিম্বল আছে 
আলাদা ফ্লো চার্টের আলাদা সিম্বল আছে ফ্লো চার্টের পুরোটা একটা ডায়াগ্রাম এটা আলাদা সিম্বল আছে স্টার এবং স্টপের জন্য ইনপুটের জন্য আলাদা সিম্বল আছে আউটপুটের জন্য ইনপুট আউটপুটের জন্য আলাদা সিম্বল আছে প্রসেসিং লাইনে যে সি আর ভাবে কিছু সি আর মানে এ প্লাস বি এটার জন্য আলাদা সিম্বল আছে এটা আমরা দেখব পরবর্তীতে সেই জন্য অ্যালগরিদম এমন ভাবে লেখা হয় যাতে আমরা চাইলে অ্যালগরিদমটা থেকে ফ্লো চার্টটা কি করতে পারি বের করতে পারি অ্যালগরিদমটাও স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিউর টু সলভ এ প্রবলেম এই যে এন অ্যালগরিদম ইজ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিউর টু ফর সলভিং এনি প্রবলেম ফ্লো চার্টও স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ প্রসিডিউর অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা প্রবলেম সলভ করা স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিউর বাই সিম্বল বাই কানেক্টেড সিম্বলস কিছু কানেক্টেড বা ধারাবাহিক কিছু সিম্বলগুলোর মাধ্যমেই কি হবে তুমি চাইলে একটা প্রবলেম সলভ করতে পারো সেটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট আর এটা তো বললাম একটা একটা প্রবলেম সলভ করার স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিউর হচ্ছে অ্যালগরিদম তাহলে দেখো এটা খুব ইজি একটা দুইটা সংখ্যার যোগফলের অ্যালগরিদম এখানে বলছে একই ভাবে তুমি যদি একই ভাবে এরকম প্রোগ্রাম আছে যে আমি চা বানাতে চাই কফি বানাতে চাই ভাত রান্না করতে চাই এরকম প্রোগ্রামও দেওয়া আছে প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে যেমন দেখো অনেকে তোমরা তোমাদের বাসার মধ্যে দেখবা রাইস কুকারে রান্না হয় তোমার কি রাইস কুকারে কেউ রান্না করছে করতে দেখছো বা বাসায় डिजिटल प्रोग्राम पानी ग्राफिकलिप्रेजेंटेशन उच्चारण रेक्टेल डायमंडे बिजी जिज्ञेसा 
অর্থাৎ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এটা কি এটা এটা কি ইয়েস অর নো মানে ট্রু অর ফলস তাহলে যদি শো করে যে বিজি মানে এটা কি বিজি দেখাচ্ছে যদি নো হয় তার মানে তুমি তার সাথে কথা বলতে পারো অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট দ্য রিকোয়েস্ট মানে তোমার ফ্রেন্ডকে যদি তুমি কল করছো তোমার ফ্রেন্ডের সাথে তুমি কথা বলতে পারছো আর যদি এটা নো হইলে মানে বিজি বিজি না হইলে আর যদি সে বিজি হয় অর্থাৎ ইয়েস হইলে আবার আগে চলে যাবে আবার তুমি তোমার ফ্রেন্ডের নাম্বার ডায়াল করো মানে ডায়াল করা তো আছে এখন স্মার্টফোনে ডায়াল করা থাকে জাস্ট এই যে তোমার কল দেয়ার যে গ্রিন সিগনাল সিগনালটা গ্রিন যে ডায়ালারটা কল দেয়ার ডায়ালারটা ক্লিক করলে হয়ে যায় তারপর অ্যাকসেপ্ট দ্য রিকোয়েস্ট দ্য এন্ড শেষ এরপর দ্য এন্ড হয়ে যাবে তাহলে এভাবে আমরা কি করতে পারি আমরা একটা ফ্লো চার্ট এভাবে আমরা তৈরি করতে পারি তো তোমাদের কাজ হচ্ছে আমি খুব ছোট করে তোমাদের কাজ দিব সেটা হচ্ছে এই যে ফাইন্ড দ্য সাম অফ টু নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এখানে যেটা আছে এটা এবং এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা এই দুইটার ফ্লো চার্ট তোমরা অ্যালগোরিজম দেওয়া আছে এখান থেকে ফ্লো চার্ট বের করবে পারবে ঠিক আছে আর এটার কোশ্চেনটা বুঝলাম না স্যার এই যে অ্যালগোরিদম দেয়া আছে না অ্যালগোরিদম দেয়া আছে না জি স্যার স্টার্ট স্টপ দুইটা সিম্বল আই কি হবে তারপর ইনপুট ইনপুট সিম্বল কি হবে দেয়া আছে না ইনপুট সিম্বল এই যে ইনপুট সিম্বল ইনপুট আউটপুট সিম্বল হবে এরকম ইনপুট এবং আউটপুট দুইটাই তারপর অপারেশন অপারেশন ব্লক অপারেশন যেন আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল মানে অপারেশন কোনটা অপারেশন হচ্ছে এই সূত্রটা ইনপুট এ প্লাস বি এটা বুঝছো তো স্যার এগুলোকে উইথ প্রোগ্রাম ড্র করব না না প্রোগ্রাম না প্রোগ্রাম কথা আমি প্রোগ্রাম জানি না এখনো আচ্ছা স্যার অ্যালগোরিদম তো তোমার তোমাকে দিয়ে দিয়েছে রেডিমেড না গিভেন এখান থেকে জাস্ট ফ্লো চার্ট সিম্বল গুলো দিয়ে ফ্লো চার্টটা বের করবে এখানেও সেম ঠিক আছে এরপরে এরপরে ফ্লো চার্টের অ্যাডভান্টেজ গুলো তুমি অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ গুলো এখান থেকে দেখে নেবে এবার আসো সি ল্যাঙ্গুয়েজের ওভারভিউ সি ল্যাঙ্গুয়েজের জনককে প্রথমে আমরা যদি বলি যে এখানে এই লেসনটা কমপ্লিট করার সাথে আমরা একটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে রাইট রেজিস্ট্রি অফ সি এই ইম্পর্টেন্স অফ সি অ্যাপ্লিকেশন অফ সি কম্পাইলার এন্ড ইন্টারপ্রিটার বলো তো সি প্রোগ্রামের জনককে বলো এটা সবাই মুখস্থ করে ফেলবে আজকেই এটা হচ্ছে এটা সি প্রোগ্রাম জানা আছে मिस्टर ড্যানিস রিচি ড্যানিস রিচি বিখ্যাত বিখ্যাত বেল ল্যাবরেটরিতে তিনি এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তিনি আবিষ্কার করেন স্পেসিফিক এবং তোমরা জানো যে আমাদের যে আমরা যে মোবাইল ফোন আমরা যে আমাদের মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন ইউজ করি এটার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড তাই না সেটা অপারেটিং সিস্টেম কি অ্যান্ড্রয়েড এবং অ্যান্ড্রয়েডটা রিটার্ন অ্যান্ড্রয়েডটা রিটার্ন হচ্ছে মোস্ট অফ মোস্ট অফ দা পোরশন হচ্ছে জাভাতে লেখা অ্যান্ড্রয়েড গুগল 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 এটা ডেভেলপ করছে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপ করছে কে গুগল কিন্তু তোমরা এটা জেনে খুশি হবা যে সি widely known as the development language of the unix operating system okay unix operating system er prothom dike prothom dike unix operating system jeta unix linux windows eigulo to operating system dos linux eh, unix operating system jeta seta seta likhte c tai prothome likha hoychilo c diye likha hoychilo but today all new major operating systems are written in c and c++ kintu jodi o prothome unix ta lekha hoychilo kintu ekhon bortomane major operating system sob gulai c te likha hocche এখন সি এর কিছু ইভলিউশন বলা আছে এরপরে হচ্ছে এটা আমরা সি এর ইভলিউ জাস্ট তোমরা একটু দেখে নিবা এটা আমার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট না যদিও তোমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট না বললে তোমরা পড়ো না এবার আছে হোয়াই সি একটু আগে যেটা লিখছিলাম সেটা হচ্ছে হোয়াই প্রোগ্রামিং নট সি প্রোগ্রামিং খেয়াল করো আমাদের কাজ আমাদের এই চ্যাপ্টার হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং নিয়ে শুধুমাত্র মানে স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং নিয়ে এর আগে লেসনে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হোয়াই প্রোগ্রামিং আর এখানে আমি বলছি হোয়াই সি প্রোগ্রামিং কেন সি সি ইজ এ পাওয়ারফুল এন্ড ফ্লেক্সিবল ল্যাঙ্গুয়েজ সি ইজ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড এন্ড পপুলার সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ C has a rich set of built-in functions and support variety of data types and operators. C is highly portable, that is machine independent, I told you earlier. And it is static, typed, structured and imperative. So what is it? It is static, static, meaning it is compiled, and you can type it. And it is what? It is what? It is what? Structured. It is what? 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 আমরা যে কোর্সটা পড়ছি এই কোর্সটাই আসলে স্ট্রাকচারড প্রোগ্রামিং এবং স্ট্রাকচারড প্রোগ্রামিং মানে হচ্ছে তোমার সি ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না তো এখানে যেটা আর একটা জিনিস হচ্ছে আর একটা যে টার্মটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ মানে হচ্ছে তুমি কোনো কিছু যদি নির্দেশ দাও বা নির্দেশ করো বা ইনস্ট্রাকশন দেয়া থাকে সামথিং লাইক দ্যাট তো সি ওই কাজটা করতে পারে তো সি হচ্ছে ওই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবার হচ্ছে সি হ্যাজ এবিলিটি টু এক্সটেন্ড ইটসেলফ এ নিজে ও নিজেকে চাইলে এবিল এই এক্সটেন্ড করতে পারে এন্ড ইট ইজ স্টেবল এবং ইট ইজ স্টেবল অর্থাৎ এটা ও তুমি যে একটা লিখে ফেলছো তো এটা সবাই নিজে নিজে ও চেঞ্জ করবে না ও তো নিজেকে চেঞ্জ করার কোনো ক্ষমতাও নেই অর্থাৎ তোমার
C is the basis for many other languages. Or the C programming language is tomorrow to follow your shikh be. It is our suggestion. And C programming language is tomorrow to follow your shikh. It is C plus plus, C sharp, Java, Perl. And even that Python. I mean, one of the basic, one of the language is tomorrow. Ki bola jaye. One of the language is mother. Which we can call it C language. So C is small. That is only thirty two keywords, and it is a programmer's language. Or the programmer, you guys, our. যারা প্রোগ্রামিং ভালোবাসে তার জন্য সি হচ্ছে তাদের জন্য তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ একদম এই ইনিশিয়াল লেভেলে জেনারেল জেনারেল লেভেলে সিটাই হচ্ছে খুব ভালো এবং শেখার জন্য একটা উত্তম একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একদম প্রথম দিকে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ আর অ্যাপ্লিকেশন অফ সি সব জায়গায় আমরা সি অ্যাপ্লাই করতে পারি চাইলে এটা এটার কোনো সীমাবদ্ধতা নাই এবার হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সেটআপ এটা এটা এগুলোর দরকার নাই এনভায়রনমেন্ট সেটআপ বা ইত্যাদি এগুলোর দরকার নাই যে আমাদের নরমালি আমাদের টেক্স এডিটর কোড এর দরকার নাই কারণ আমাদের সবকিছু একটাতেই থাকে कम्पाइलर Interpreter. So, इटा तुम्हारे क्या already अभी तुम्हारे कस्टम दिए थे कंपाइलर में इंटरप्रेटर। अभी तुम शॉक के बोले फिर जैसे कंपाइलर में इंटरप्रेटर तक की। तो ए ए ए जिनिस चा तुम्हारे जेतो अपन तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर आते हो। तुम्हारे जोखन सेवन सेमेस्टर पे एट सेमेस्टर है जब तुम्हारे कंपाइलर डिजाइन व कंपाइलर्स তোমরা 7 বাই 8 সেমিস্টার গিয়ে পাবে তো আমি একটু তোমাদেরকে ব্রিফ করে আসলে কম্পাইলার কি এবং ইন্টারপ্রেটার কি তো আমি এরপর তোমাদেরকে কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটার পার্থক্য তোমাদেরকে আমি দেখাবো সো কম্পাইলার হচ্ছে একটা কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটার দুটেই হচ্ছে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম এটাকে বলা হয় কি ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম অর্থাৎ কোন একটা এদের মেইন কাজ হচ্ছে তোমাকে যখন কোন একটা কোড দেয়া থাকবে বা কোন কিছু দেয়া কোন একটা কোন একটা সোর্স কোড দেয়া থাকবে उटपुट कंपाइल कर माध्यम से टार्गेट प्रोग्रामे जाए मेशन लैंगुएजे नहीं जाए एक्सिक्यूटेबल मेशन लैंगुएजे नहीं जाए इंटरप्रिटर की कर इंटरप्रिटर सरसि सरसि से सोर्स प्रोग्राम इनपुट के सरसि आउटपुटे नहीं जाए अर्थात सरसिटी मेशन लैंगुएजे से कन्भार्ट कर मध्य मजखने जो मजखने जो एक बला जाए मजखने जो एक स्टेप आई से क्षेत्र इंटरप्रिटर से क्षेत्र करबा अर्थात सरसि इनपुट सोर्स प्रोग्राम इनपुट एवं साथ साथ है आउटपुट चल जाएगा एट आज जो ना हमें तो हमारे के एक 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 टू फिगर दिया हमें तो हमारे बोले ताले फिगर जेतु हमारा पिक्टोरियल जेको नहीं इमेज वाला ग्राफिकल जेको नहीं इमेज हमारे माता है था के बेचे जो ना हमें तो हमारे के एक टू फिगर है तो हमारे के भी नहीं जाती एक टू फिगर हमें तो कंपाइलर जरा टेक्स्ट बुक शेड अत के शेड दामे तो आदेश ओपन करो देखा थी एक जो कंपाइलर्स ये जो कंपाइलर टेक्स्ट बुक Something went wrong. Yeah, we are trying to find the cause of it. Jam hoya se ba hang kosa. I think my other reader is disturbing. Other reader time wanna disturb kosa. So I don't know.
ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো কম্পাইলারস আমি যে এটা ওপেন করছি বইটা এটা দেখাটা খুব জরুরি ঠিক আছে দেখো জি স্যার আমি প্রথম ফিগারটা দেখি আমি তো বড় করি এটা এই বইটাই তোমরা কিন্তু 778 সেমিস্টার গিয়ে পড়বে দেখো এটা তোমাদেরকে এই ছবিটা দেখাচ্ছি দুইটা ছবি দেখাবো এগুলো তোমরা ভালো করে পড়তে হবে দেখো প্রথমে কম্পাইলার কি করবে সোর্স প্রোগ্রামটাকে টার্গেট প্রোগ্রামে কনভার্ট করবে ওকে সোর্স প্রোগ্রামটা কি করবে টার্গেট প্রোগ্রামে কনভার্ট করবে এরপরে এই টার্গেট প্রোগ্রামটাই এটা টার্গেট প্রোগ্রাম যদি কোনো এক্সিকিউটেবল মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হয় তার তারপরে সে কি হবে তারপরে ওখান থেকে তার তাকে একটা ইনপুট দেওয়া হবে সেখান থেকে সে একটা আউটপুট বের করবে এভাবেই একটা এখান এভাবেই একটা কম্পাইলার কি করে আউটপুট বের করে প্রথমে টার্গেট প্রোগ্রামটা সোর্স প্রোগ্রামে টার্গেট প্রোগ্রামে কনভার্ট করে এরপরে টার্গেট প্রোগ্রামে একটা ইনপুট দেওয়ার মাধ্যমে টার্গেট প্রোগ্রাম থেকে আউটপুটটা বের করে কিন্তু ইন্টারপ্রিটারের মধ্যে এই দুইটা ফিগার দরকার নেই ইন্টারপ্রিটার কি করবে সোর্স প্রোগ্রামে ইনপুট সরাসরি ইন্টারপ্রিটার দিয়ে দেবে ওখানে একটা আউটপুট বের করবে দেখো দেখো এই যে কেউ কোন ইন্টারপ্রিটার দেখছো সোর্স প্রোগ্রাম এবং ইনপুট একসাথে দিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে সরাসরি আউটপুট বের হচ্ছে অর্থাৎ এখানে দুইটা ধাপে কাজটা হবে না কোথায় ইন্টারপ্রিটারে কিন্তু কম্পাইলারে দুইটা ধাপে কাজটা হচ্ছে খেয়াল করছো কথাটা এই জিনিসের মধ্যে মনে থাকবে দুইটাই মেশিন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে এক্সিকিউটেবল মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি এক্সিকিউটেবল মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে কিন্তু ডিফারেন্স হচ্ছে কম্পাইলার সো আউটপুট বের করার জন্য অর্থাৎ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করার জন্য কম্পাইলার দুইটা পদ স্টেপ ফলো করবে কিন্তু ইন্টারপ্রিটার শুধুমাত্র একটা স্টেপ ফলো করবে অর্থাৎ ইন্টারপ্রিটার কি করবে বলা হচ্ছে অ্যান ইন্টারপ্রিটার ইজ অ্যানাদার কমন কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসর মানে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর বা কনভার্টার ইনস্টেড অফ প্রডিউসিং এ টার্গেট প্রোগ্রাম এই যে কম্পাইলার যখন একটা টার্গেট প্রোগ্রাম প্রডিউস করছে ইন্টারপ্রিটার সেটা কিন্তু করবে না সো এজ এ ট্রান্সলেশন হিসেবে ইনস্টেড অফ প্রডিউসিং এ টার্গেট প্রোগ্রাম এজ এ ট্রান্সলেশন and in the interpreter appears to directly executes the operations specified in the source program on input supplied by the user or the sora shuri she ki kore output ta ber kore kibhabe source program er sathe input neyar madhye is it okay so ebhabe amra ekhan theke amra ei je compiler ebong interpreter er parthokyo ta amra ekhan theke amra ekhan theke dekhte pari eta chole geche ekhan theke abar open korte hobe unit number koto unit number hocche 2 unit number 2 प्रोग्राम दिए दिखे পুরো প্রোগ্রামটা একসাথেই কম্পাইল করবে মানে এরর চেক করবে এবং রান করবে কিন্তু ইন্টারপ্রিটার কি করবে প্রোগ্রামে যে অসংখ্য লাইন থাকে প্রতিটা লাইন সে আলাদা আলাদা করে চেক করবে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিটা লাইন আলাদা আলাদা করে চেক করার পরে গিয়ে প্রতিটা লাইনের আলাদা আলাদা একটা লাইন চেক করবে একটা লাইনে এরর দেখাবে না না হলে সেই লাইনটা এক্সিকিউট করবে এরপর পরবর্তীতে আরেকটা লাইন চেক করবে ওই লাইনটাতে যদি এক করার এরর না থাকে সেটা এক্সিকিউট করবে সেই জন্য ইন্টারপ্রিটারটার আসলে সময়টা একটু বেশি লাগে ইন্টারপ্রিটার সময় কি লাগে বেশি লাগে পুরো পুরো তারপরে পুরো প্রোগ্রামটা রান করতে ইন্টারপ্রিটার সময় একটু বেশি লাগে কিন্তু কম্পাইলার সেই হিসেবে কম্পাইলার সময় লাগে সেই হিসেবে কম ইজ ইট ক্লিয়ার কিন্তু ইন্টারপ্রিটার যেগুলো ইউজ করবে বিশেষ করে রুবি যে যে দুটো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রিটার ইউজ করে তাদেরকে বলা হয় রুবি এবং পাইথন আর কম্পাইলার যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করে সেগুলো হচ্ছে সি সি প্লাস প্লাস জাভা এরা কম্পাইলার ইউজ করে কিন্তু রুবি এবং পাইথন এই দুটো আবার কিন্তু খুব ফাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং খুব মডার্ন এবং এরা এদের কিনে এখন প্রচুর কাজ হচ্ছে রুবি পাইথন নিয়ে পাইথন বা যেমন আরেকটা নাম আরেকটা পাইথনের আরেকটা ইয়া হচ্ছে অ্যানাকোন্ডা তো এগুলো নিয়ে এখন প্রচুর কাজ হচ্ছে কিন্তু এগুলো এখন অনেক ফাস্ট কারণ ইন্টারপ্রিটার নিয়ে ইন্টারপ্রিটার ইউজ করে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আউটপুট বের করে তারা তাদের আবার লাইন লাইনের সংখ্যা হয় কম বেশি লাইন লাগে না যেমন কম পাইথন পাইথনে ধরো তুমি সি তে যদি 10টা লাইন থাকে সি তে 10টা লাইন থাকে পাইথনে থাকে 4টা বা 5টা লাইন পাইথনে তুমি ইজিলি তোমার কাজগুলো করে ফেলতে পারো সো এটার জন্য আমি সরাসরি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এটার জন্য সরাসরি আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এটা বেসিক স্ট্রাকচার সি প্রোগ্রাম দেখব আমরা কম্পাইল ইন্টারপ্রিটার পার্থক্য দেখার জন্য সরাসরি আমি তোমাদেরকে একটা একসাথে <laughs> এবং পুরো প্রোগ্রামটা একসাথে স্ক্যান করে ইন্টারপ্রিটার কি করে সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন একটা একটা স্টেটমেন্ট বা একটা একটা লাইনকে ইনপুট আকারে নেয় এবং একটা একটা লাইনকে কি করে একটা একটা লাইন ইনপুট আকারে নিয়ে সেটাকে একটা একটা লাইনকে ট্রান্সলেট করে 
কম্পাইলারে যেহেতু মাঝখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা টার্গেট প্রোগ্রাম জেনারেট হচ্ছে তার মানে ইন্টারভিউ অবজেক্ট কোড জেনারেট হয়েছে কিন্তু কিন্তু ইন্টারভিউতে কোনো মাঝখানে কোনো টার্গেট প্রোগ্রাম বা মাঝখানে কোনো কোড জেনারেট করতে হয় না সরাসরি আউটপুট বের করে ফেলছে নো ইন্টারভিউ কোড ইজ জেনারেটেড এগুলো বুঝবা ইজিলি দেখছো তিনটা তিনটা অর্থে পার্থক্য বুঝে গেছো তারপরে কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট আর আর এটা এটা এই লাইনটা একটু ভুল হয়েছে এটা হবে কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টস এক্সিকিউট কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টস এক্সিকিউট ফাস্টার কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টস এক্সিকিউট স্লোয়ার এটা যেহেতু অনেকগুলো অনেকগুলো লাইন প্রতিটি লাইন আলাদা আছে মানে এটা এক্সিকিউশনটা কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের সাথে এক্সিকিউশনটা স্লো আর যেহেতু এটার পুরোটা প্রোগ্রামটা একসাথে পুরো প্রোগ্রামটা একসাথে নিচে ওর মেমরি রিকোয়ারমেন্ট আছে মোর আর ওর মেমরি রিকোয়ারমেন্ট আছে লেস এবং ওর মেমরি রিকোয়ারমেন্ট মোর হওয়ার একটা কারণ আছে ওর তো মাস্টার একটা ইন্টারভিউ কোড জেনারেট করছে আর তো ও একটা কাজ বাড়াচ্ছে দ্যাটস ওয়াই ওর মেমরি রিকোয়ারমেন্ট মোর কিন্তু ওর ও মাস্টার কোনো ইন্টারভিউ কোড জেনারেট করছে না মাস্টার কোনো কাজ বাড়াচ্ছে না পরে ওর মেমরি রিকোয়ারমেন্ট কম তারপরে প্রোগ্রাম नीड टू बी কম্পাইল এভরি টাইম नीड नॉट टू बी কম্পাইল এভরি টাইম মানে প্রোগ্রামটা প্রতিবারে প্রতি ও তো প্রতি লাইনে লাইনে প্রোগ্রামটা কি করতেছে না ও একবারই আউটপুট বের করতেছে একবারই এরর চেক করতেছে আর এখানে তো প্রতিবার এরর চেক করতেছে প্রতিবার আউটপুট বের করতে হচ্ছে সেটাই আর মানে সেটাই এভরি টাইম বলছে এভরি টাইম ওই কাজটা করতে হচ্ছে তারপরে এররস ডিসপ্লেড আফটার এন্টায়ার প্রোগ্রাম ইজ চেক অর্থাৎ পুরো প্রোগ্রামে দেখার পর এররটা চেক করা হচ্ছে আর এখানে এররটা চেক করা হচ্ছে কিভাবে একটা একটা সিঙ্গেল একটা ইনস্ট্রাকশন দেখছে এরর চেক করছে আবার একটা ইনস্ট্রাকশন দেখছে আবার এরর চেক করছে এইভাবে এরর ইন্টারপ্রিটারের কাজ তারপর হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ট্রান্সলেটিং দা প্রোগ্রাম আনটিল দা ফার্স্ট এরর ইজ মেট ইন হুইচ কেস ইট স্টপস অর্থাৎ সোজা কথায় এটা যে ডিবাগিংটা আছে সোজা কথা তুমি যে এই কথাটা বলতে পারো এটা ডিবাগিংটা ইজি এটা ডিবাগিংটা কম্পারেটিভলি হার্ড জাস্ট তুমি এই কথাটা বলো এটা ডিবাগিং অর্থাৎ এরর বের করা যে ওয়েটা প্রক্রিয়াটা ডিবাগ বাগ থেকে হচ্ছে ডিবাগ বাগ মানে কি বাগ মানে হচ্ছে একটা পোকা আর ডিবাগ মানে পোকা ধরো তোমার মেশিনের মধ্যে যদি কোনো পোকা ঢুকে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে বাগ এবং সেই পোকাটা তুমি যদি বের করতে যাও সেটা হবে ডিবাগ অর্থাৎ পোকাটা পোকা মুক্ত করে দিস এখানে এখানে তো পোকা নয় পোকা মানে হচ্ছে এরর তোমার প্রোগ্রামে তোমার কোন তোমার লেখায় ল্যাঙ্গুয়েজ যদি এর প্রোগ্রামে ল্যাঙ্গুয়েজ যদি এরর থাকে প্রোগ্রামে যদি এরর থাকে সেই এরটাকে খুঁজে বের করা হচ্ছে ডিবাগ ডিবাগিং প্রসেস তাহলে এখানে কম্পানি ডিবাগিং প্রসেসটা একটু ইজি আর ইন্টারভিউ ডিবাগিং এটা হার্ড আর এটা যে এক্সাম্পল বলছে সেটা হচ্ছে সি সি প্লাস প্লাস ইত্যাদি আর যেটা তোমাদের প্রথমে বললাম আর ইন্টারভিউটারে যে প্রোগ্রামে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করে সেগুলো হচ্ছে পাইথন রুবি ইত্যাদি তো এটা তোমরা কালেক্ট করবে এটা তোমাদেরকে আমি দেব পরবর্তীতে সো এটা তোমরা দেখবে এখন এরপর হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার অফ তোমরা চাইলে এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো শুধু একটা জায়গায় কারেকশন করো যেটা বলে দিছি আমি যদি তোমাদেরকে দিব এগুলো কয়েকটা কয়েকটা পার্থক্য আমি তোমাদেরকে দিব প্রথমেই আমি এটা মিনিমাইজ করি তাহলে তোমার স্ক্রিনশট নিতে ইজি হবে আশা করি পুরোটা আসে এবার চাইলে তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারো স্ক্রিনশট নিতে পারে সবাই যারা ল্যাপটপে আছে কিভাবে স্ক্রিনশট নিতে হয় ল্যাপটপে আছে যারা উইন্ডোজে কিভাবে নিতে হয় স্ক্রিনশট জানে স্যার উইন্ডোজ কি আর প্রিন্ট স্ক্রিন একসাথে ক্লিক করলে হয় হ্যাঁ উইন্ডোজ কি এবং প্রিন্ট স্ক্রিন একসাথে ক্লিক করে কিছু কিছু এখন নরমাল কিছু কিছু বর্তমানে ল্যাপটপ আছে বা ডেস্কটপ আছে যেখানে প্রিন্ট স্ক্রিন তোমরা তোমরা দেখো তোমাদের যে কিবোর্ডের প্রিন্ট স্ক্রিনটা সেটা সাদা সেটা প্রিন্ট স্ক্রিন লেখাটা সাদা সাদা তে লেখা তাই না প্রিন্ট স্ক্রিন লেখাটা সাদা তাই না জি স্যার ঠিক আছে আবার কিছু কিছু ল্যাপটপে বা কিছু কিছু কিবোর্ডে দেখবা ল্যাপটপের কিবোর্ড অথবা ডেস্কটপের কিবোর্ডে দেখবা প্রিন্ট স্ক্রিন লেখাটা নীল ব্লু বুঝছো কিছু কিছু ল্যাপটপ আর ডেস্কটপে আছে তোমরা হয়তো এখন তোমাদের সামনে যেটা আছে সেটা হয়তো সাদা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তোমাদের ল্যাপটপে বা ডেস্কটপের যে কিবোর্ড সেখানে দেখবা প্রিন্ট স্ক্রিনটা ব্লু কালি তেলি ব্লু মানে ফ্রন্টটা হচ্ছে ব্লু সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে শুধু উইন্ডোজ কি চেপে চাপ চেপে রাখলে হবে না তুমি শুধু তুমি সেক্ষেত্রে উইন্ডোজ এবং ফাংশন কি দুইটা চেপে রেখে তারপরে প্রিন্ট স্ক্রিন কিটা চাপ দিবা ক্লিয়ার তাহলে তোমার স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে যাবে মনে থাকবে এই জিনিসটা ব্লু যদি লেখা হয় ফন্টটা প্রিন্ট স্ক্রিনের ফন্টটা যদি ব্লু হয় মানে প্রিন্ট স্ক্রিন যে কিটা সেটার ফন্টটা যদি ব্লু হয় তাহলে তুমি কি করবে উইন্ডোজ এবং ফাংশন কি দুইটা চেপে রেখে তারপরে তোমাকে প্রিন্ট স্ক্রিনটা চাপ দিতে হবে ওইটা ক্লিক করতে হবে ওই ওই কিটা আর যদি প্রিন্ট স্ক্রিনের ফন্টটা হোয়াইট হয় সেক্ষেত্রে
এখানে ধরো সি প্রোগ্রামের এই যে এটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামের মেইনলি এটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামের মূল যে পার্ট যদিও তোমরা তোমাদেরকে যে আমি অলরেডি কাজ দিয়ে দিছি অর্থাৎ এই যে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের ইন্টারমিডিয়েট চ্যাপ্টার নাম্বার 5 এ তো এখানে ওখানে তোমরা অসংখ্য প্রোগ্রাম অলরেডি করছো প্র্যাকটিক্যালি করছো ভাষায় প্র্যাকটিস করছো এরকম অসংখ্য প্রোগ্রাম আবার পরীক্ষায়ও আসছে বা পরীক্ষায় আসে সো এগুলো আমার কাছে মনে হয় তোমাদের জন্য এগুলো নতুন নয় বা তোমরা দেখলেই যে একদম কোথা থেকে কোথায় চলে আসছি কি না কি দেখতেছি এরকম আমার মনে ফিলিংস হওয়ার কথা না তাই না নাকি আমি ভুল বললাম জি তো দেখো তো নরমালি আমাদের একটা সি প্রোগ্রাম কিভাবে লিখতে হয় হ্যাশ ইনক্লুড এসটিডিআই ডট এইচ এখানে ইনক্লুড বানাস ইনক্লুড ডিরেক্টরি যখনই কোনো একটা হ্যাশ চিহ্ন দিয়ে হ্যাশ চিহ্ন দিয়ে কোনো একটা ওয়ার্ড লেখা হবে ধরো হ্যাশ ইনক্লুড হ্যাশ ডিফাইন এভাবে যদি কোনো একটা হ্যাশ দিয়ে কোনো ওয়ার্ড লেখা হয় তুমি বুঝে নেবে এটা হচ্ছে ডিরেক্টরি ইনক্লুড একটা ডিরেক্টরি ডিফাইন একটা ডিরেক্টরি এভাবে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা ডিরেক্টরি তারপরে এই যে গ্রেটার স্মল সিম্বলের মধ্যে যারা লিখছে এস টি ডি আইও ডট এইচ এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট লাইব্রেরি আর ডট এইচ এটা হচ্ছে হেডার ফাইল হেডার ডট এইচ এটা হচ্ছে হেডার ফাইল যেমন আমি যদি লিখি যে এটা একটা লাইব্রেরি এস টি ডি আইও ডট এইচ এস টি ডি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আই ওয়ান হচ্ছে ইনপুট আউটপুট আমাদের আরেকটা লাইব্রেরি আছে ম্যাথ ডট এইচ ম্যাথ ডট এইচ আরেকটা লাইব্রেরি আছে কনিও ডট এইচ কনিও ডট এইচ অর্থাৎ ক্লিয়ার স্ক্রিন গ্যাট ক্যারেক্টার এই টাইপের যদি কোনো ফাংশন আনতে চাই কনিও ডট এইচটা দিতে হয় তো ওইটা ইউজুয়ালি আমাদের লাগে না ওইটা মানে আমার জন্য এসেনশিয়াল নয় তারপরে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করতে গিয়ে কি কি লাগে আমাদের একটা মেইন ফাংশন লাগে মেইন ফাংশন ফাংশন কিভাবে বুঝবো একটা ফাংশন হচ্ছে যে কোনো একটা ওয়ার্ড তার সাথে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু হয়ে সেই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা কোনো না একসময় গিয়ে শেষ হবে এবং সেই সেই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দুইটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষের মাঝখানে কোনো না কোনো লিখা থাকতেও পারে নাও পারে যেমন এখানে মেইন ফাংশনের ভেতরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু হয়েছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ মাঝখানে কোনো লিখা নাই কিন্তু দেখো প্রিন্ট যে ফাংশনটা এটার ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু হওয়ার পরে মাঝখানে একটা লিখা আছে তারপরে গিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা শেষ হয়েছে তার মানে প্রিন্ট একটা ফাংশন মেইন একটা ফাংশন তাহলে ফাংশন কোনটাকে বলবো সেটা আমি বুঝতে পারছি কিনা আমি কথা আবার বলি ফাংশন হচ্ছে সেটাই অর্থাৎ যে কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু হয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তুমি একসময় সেটা শেষ করবে এবং এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষের মাঝখানে কোনো না কোনো লিখা থাকতেও পারে নাও পারে ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ আমি কি ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি অর্থাৎ এই যে প্যাটার্ন আর কি এই যে প্যাটার্ন দেখো এই প্যাটার্নটা এই প্যাটার্নটা বোঝা যাচ্ছে না একটা ওয়ার্ড দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ এখানেও দেখো একটা ওয়ার্ড দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ डिक्लेयर <laughs> प्रोग्रामिंग प्रोग्राम डट दिशी मैंने 
प्रोग्रामिंग बडी प्रोग्रामिंग बडी ए कथा प्रोग्रामिंग बडिर भेतरे की आस डिक्लेयर कर बोझाते मैंने प्रोग्रामिंग बडी देखो प्रथम क्षेत्र Into radius square. Area equal to pi into radius square. Area का हम जानी शब्द है। बीतर क्षेत्र फॉल। जी सर। तारा 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 हमारे खाने ये तो हमारे बीतर क्षेत्र फॉल तामिक तो बोली। शेट अच्छे area is equal to pi into radius square. तारा मैंने खाना हमारे variable कोई टा variable अच्छे दुई टा एक टा अच्छे area आठ टा अच्छे radius और pi टा की pi टा अच्छे दिस वाला जेटा constant. Pi टा की constant और radius एवं area अच्छे variable. तारा हम প্রথম লাইনটা কি ছিল ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন তাহলে দেখো আমরা কি করতে হচ্ছে প্রথমে আমরা কি করব ভেরিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করব ইনটিজ ইনটিজার রেডিয়াস মানে ইন্ট রেডিয়াস ফ্লোট এরিয়া অর্থাৎ রেডিয়াসটাকে ইন্ট হিসেবে ইনটিজার ডেটা টাইপ হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম এরিয়াটাকে ফ্লোট ডেটা টাইপ হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম এগুলো আমরা পড়ব ডেটা টাইপগুলো যদিও তোমরা এই জিনিসগুলো কিছু 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 তোমরা জানো এগুলো আমরা আরো ইলাবোরেটলি পড়ব फ्लोटिंग আর int int এটার নাম হচ্ছে ইন্টিজার ইন্টিজার কি বলতেছে int আর ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যালু বা ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার কি বলা হচ্ছে ফ্লোট অনলি অর্থাৎ এরিয়াটাকে দশমিক সংখ্যা হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে এরিয়াটাকে কি হিসেবে দশমিক সংখ্যা মানে ফ্লোট হিসেবে রেডিয়াসকে ইন্টিজার মানে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে দুইটা আলাদা আলাদা লাইনে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এতটুকু থাকি পর লাইনে যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে এই যে সেকেন্ড প্যাকেট শুরু হয়ে সেকেন্ড প্যাকেট শুরু হয়ে শেষ মাঝখানে যে লাইনগুলো আছে তাদের কি বলছি তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রোগ্রামিং বডি দেখো প্রোগ্রামিং বডির প্রতিটা লাইনে শেষে অবশ্যই কি থাকবে সেমিকোলন থাকবে এটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সিনট্যাক্স এটা তুমি মিস করতে পারবে না এটা অবশ্যই ভুল করা যাবে না প্রতিটা লাইনে শেষে সেমিকোলন প্রতিটা লাইনে শেষে সেমিকোলন এটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সিনট্যাক্স অর্থাৎ যেটা তোমাদেরকে আমি হয়তো গত ক্লাসে বলছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভাষা যেটা আমরা ছোটবেলাতে শিখে আসি আমরা ছোটবেলাতে বাংলা জানি ইংরেজি শিখে আসি তারপর বাংলা ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ব্যাকরণ পড়ছি ইংরেজি ক্ষেত্রে ইংলিশ গ্রামার পড়ছি তাই না তার মানে ग्रामर थे 
পড়ছোনা সিনট্যাক্স পাঙ্কচুয়েশন প্রসিডি পড়ছোনা মনে আছে স্টুডেন্ট সবাই আসো না ঘুমাই গেছো আমার কথা শুনতে শুনতে না স্যার আসি দ্যাটস ওয়ান এর কোন রেসপন্স করো নাই তাহলে এরকম ইংরেজি যে কোন সিনট্যাক্স থাকে পাঙ্কচুয়েশন থাকে এরকম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অবশ্যই কি থাকবে কিছু সিনট্যাক্স থাকবে বা ওর কিছু ওর কিছু রুলস রেগুলেশন থাকবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য তোমাকে এগুলো অবশ্যই ফলো করতে হবে তাহলে প্রতিটা সেকেন্ড প্যাকেটের ভেতর অর্থাৎ প্রোগ্রামিং বডির বডির প্রতিটা লাইনে শেষে অবশ্যই সেমিকোলন থাকবে কিছু এক্সেপশন ছাড়া যেমন ইফ এজ এ স্টেটমেন্ট মানে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ফর লুপ ওয়াইল লুপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে লুপিং প্রসেস এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আবার কি করি না এদের শেষে আবার সেমিকোলন ইউজ করা হয় না কিছু কনভেনশন কিছু কনভেনশন আছে ওগুলাতে আমরা কি করি বাদ দিই মানে কিছু মানে কনভেনশন হচ্ছে কিছু আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের এই প্রোগ্রামিং বডির প্রতিটা লাইনের শেষে সেমিকোলন থাকবে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সেমিকোলন দিব না এটাই কনভেনশন এখানে যেরকম ইন্টিজার দিয়ে তুমি যখন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবা সেখানে অবশ্যই সেমিকোলন দিতে হবে প্রিন্ট এফ মানে আউটপুট ফাংশন লিখছো স্ক্যান এফ মানে ইনপুট ফাংশন লিখছো তোমাকে অবশ্যই সেমিকোলন দিতে হবে কিন্তু তুমি যদি ফর লুপ ওয়াইল লুপ বা ইফ এস স্টেটমেন্ট কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট লিখো লুপিং প্রসেস করো ওখানে লুপিং প্রসেসের তুমি যখন ফর ফর কথাটা লিখবা এরপরে গিয়ে সেমিকোলন না দেওয়াটাই হচ্ছে কনভেনশন ওখানে সেমিকোলন তুমি দিতে পারবে না অবশ্যই এবার আমি আবার চলে আসি এরপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস তোমাদের প্রথমে বলে রাখছি সেটা হচ্ছে দেখো এই যে দুইটা স্ল্যাশ দিয়ে তুমি একটা লাইন লিখছো দুইটা স্ল্যাশ দিয়ে এটাকে বলা হয় কমেন্ট এটাই কি বলে কমেন্ট এই যে দুইটা লাইন দুইটা স্ল্যাশ দিয়ে একটা লাইন লিখছি দুইটা স্ল্যাশ ওকে যেমন এই যে প্রতিটা লাইনের সাথে আমি একটা কমেন্ট দিছি এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমি প্রথম প্রোগ্রামটাতে দিছি সব প্রোগ্রাম কিন্তু আমি এটা দিই নাই যেমন এই যে এই প্রোগ্রামটাতে আমি আর কমেন্ট নাই খেয়াল করছো শুধু প্রথম প্রোগ্রাম আমি কমেন্টটা দিছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যাই তোমার প্রতিটা লাইনের কাজটা কি প্রতিটা লাইনে কি কাজ হচ্ছে সেটা তোমরা বুঝতে পারো ইজ ইট ক্লিয়ার স্টুডেন্টস জি স্যার ওকে তাহলে এরপরে আসো এই যে এটা 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 যেটা বলা ছিল যে আমি কি করব ইনপুট ইনপুট ইনপুটের যে মানটা সেটা দিতে চাই ইনপুটের মান দিতে হবে কোথায় আউটপুট স্ক্রিনে ইনপুটের মানটা চাইবে কোথায় আমার কাছে আউটপুট স্ক্রিনে তাহলে আউটপুট স্ক্রিনে আমাকে যদি ইনপুটের মানটা চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ইনপুটের মানটা আউটপুট স্ক্রিন আউটপুট ফাংশনের মধ্যে দিতে হবে অর্থাৎ এই যে প্রিন্টের ফাংশনের মধ্যে এই কথাটা লিখতে হবে যে এন্টার দা ভ্যালু অফ রেডিয়াস রেডিয়াস কি এখানে ইনপুট এখানে ইনপুট হচ্ছে কি রেডিয়াস তাহলে এন্টার দা ভ্যালু অফ রেডিয়াস রেডিয়াস এর মানটা আমাকে দিতে বলছে কোথায় আউটপুট স্ক্রিনে সেজন্য আমি আউটপুট ফাংশন মানে প্রিন্ট এফ দিয়ে সেটাকে ডিক্লেয়ার করব সেই সেই কথাটা এখানে লিখলাম তাহলে আমাকে যে ইনপুটের মান মানে রেডিয়াস এর মান দিতে বলছে হবে তখন রেডিয়াস এর মানটা মান তো ইনপুট ফাংশন মানে স্ক্যানার ফাংশন দিয়ে নেই নাই তাহলে আমাকে সেটা টেক করতে হবে টেকিং দা ইনপুট ফাংশন কনভেনশন কমা তারপরে রেডিয়াস কে লিখা সময় লিখতে হবে এম পার্সেন্ট দিয়ে যেটা এন্ড সাইন আর কি এন্ড আমরা যে এন্ড লিখি এটাকে বলা এম পার্সেন্ট এম পার্সেন্ট যে সিম্বলটা এটা দিয়ে রেডিয়াসটা রেডিয়াস তুমি যেহেতু ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে রেডিয়াস সেটা পুরোটাই তোমাকে এখানে লিখতে হবে ওকে আর যেহেতু রেডিয়াসটাকে তুমি ইন্টিজার হিসেবে ডিক্লেয়ার করছো পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ডিক্লেয়ার করছো তাহলে এখানে হবে পার্সেন্ট ডি আর এরিয়াকে তুমি যখন ফ্লোর হিসেবে ডিক্লেয়ার করছো তাহলে দেখো এরিয়ার ক্ষেত্রে হবে পার্সেন্ট এফ এরিয়ার ক্ষেত্রে কি হবে পার্সেন্ট এফ আর রেডিয়াসের ক্ষেত্রে হবে পার্সেন্ট ডি উইদিন ডাবল কোটেশন ডাবল কোটেশন এর ভিতরে ইজ ইট ক্লিয়ার আর স্ক্যান এর ফাংশনটা হচ্ছে ইনপুট ভ্যারি ইনপুট ফাংশন প্রিন্টার ফাংশন হচ্ছে আউটপুট ফাংশন যে তুমি রেডিয়াস দেখছো কিভাবে বুঝছি আমরা কোনটা ইনপুট ভ্যারিয়েবল কোনটা আউটপুট ভ্যারিয়েবল রেডিয়াস কে আমি ইনপুট ফাংশন দিয়ে ডিক্লেয়ার করছি আর এরিয়া কে আউটপুট ফাংশন মানে প্রিন্টার ফাংশন দিয়ে এখানে ডিক্লেয়ার করছি মানে নিছি আর কি এটা আউট এটা মানটা বের করতে চাচ্ছি আর এখানে রেডিয়াস এর মানটা নিছি নেয়ার পরে আউ এই এখানে সূত্রের মধ্যে যখন রেডিয়াস এর মানটা বসাই দিবা এখানে সূত্রের মধ্যে রেডিয়াস এর মান বসাবা রেডিয়াসের দুইটা মান গুণ করবে তার সাথে পায়ের মানটা গুণ করবে গুণ গুণ করে সেখান থেকে এরিয়ার মানটা বের করবে ইজ ইট ক্লিয়ার তখন এরিয়ার মানটা এই প্রিন্টার ফাংশনের মাধ্যমে আমরা কোথায় দেখবো আউটপুটে দেখবো যে দা এরিয়া অফ সার্কেল ইজ এত ইজ ইট ক্লিয়ার আমি আবার এই পরের কথাগুলো আগে বলে ফেলছি আবার আমি এই জায়গায় চলে আসি তাহলে আমাদের স্ক্যান এফ হচ্ছে আমাদের ইনপুট ফাংশন আর প্রিন্ট এফ হচ্ছে আউটপুট ফাংশন এটা আমরা কিভাবে মনে রাখবো যেমন আমাদের একটা ডিভাইস নাম হচ্ছে স্ক্যানার ইনপুট ডিভাইস স্ক্যানার হচ্ছে কি ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস আর
আর এরিয়াকে যেহেতু ফ্লোর হিসেবে ডিক্লেয়ার করছি এখানে লিখবো পার্সেন্ট এফ পার্সেন্ট এখানে পার্সেন্ট তুমি বলতে পারো এখানে পার্সেন্ট এফ নাই পার্সেন্টের পার্সেন্টের পরে আবার এফ এর আগে পয়েন্ট টু আছে পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ তুমি চাইলে পয়েন্ট টুটা না লিখে শুধু এফ লিখতে পারো পার্সেন্ট এফ ডাবল কোটেশনের ভেতরে অর্থাৎ এখানে পয়েন্ট টু লেখার অর্থ হচ্ছে দশমিকের পরে দুই ঘর যদি তুমি পয়েন্ট টু না লিখো দশমিকের পরে অনেকগুলো ঘর এখানে শো করবে অনেকগুলো ঘর এখানে দেখাবে ইজ ইট ক্লিয়ার এরপরে আমরা কি করলাম রেডিয়াসের মানটা নিলাম রেডিয়াস মান এই যে স্ক্যানে ফাংশন নিলাম তারপরে এই রেডিয়াসের মানটা নেওয়ার পরে রেডিয়াসের মানটা কোথায় বসবে সূত্রের মধ্যে বসবে এরিয়া ইজ গুলো পাই আর স্কোয়ার মানে রেডিয়াস স্কোয়ার যেহেতু এখানে আমি স্কোয়ার দেওয়ার সুযোগটা নাই তাহলে আমাকে কি করছি রেডিয়াস স্কোয়ার যেহেতু তাহলে দুইটা রেডিয়াসকে গুণ করে দিলাম তাহলে দুইটা রেডিয়াসকে মান একসাথে গুণ হইলো গুণ হওয়ার পর পায়ের মানের সাথে গুণ হয়ে এরিয়ার মানটা বের করে ফেলবে তাহলে আমি সূত্রের এই সূত্রের মধ্যে এরিয়ার মানটা বের করে ফেললাম এরিয়ার মানটা বের করে কার কাছে পাঠাবে এরিয়ার মানটা বের করে এই এরিয়ার কাছে পাঠাবে এই যে প্রিন্টার ফাংশনের মাধ্যমে তুমি যে এরিয়া কে ডিক্লেয়ার করছো ইনপুট আউটপুট ভেরিয়েবল কে সেই এরিয়া এর কাছে এই তোমার এরিয়ার মানটা এখান থেকে সূত্র অ্যাপ্লাই করে সূত্র অ্যাপ্লাই করে এরিয়ার যে মানটা বের করছে সেই মানটা কার কাছে আসবে এই এরিয়ার কাছে আসবে যেটা প্রিন্টার ফাংশন তুমি আউটপুট ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করছো ঠিক আছে এরপর তুমি আবার একটা লাইন লিখছো না যে যেটা তোমার আউটপুট স্ক্রিনে শো করবে দা এরিয়া অফ সার্কেল ইজ এটা এত পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ তো তোমাকে দেখাবে না তোমাকে একটা মান দেখাবে সেই মানটা কোথা থেকে আসছে এই যে সূত্র অ্যাপ্লাই করে তুমি যে মানটা বের করছো সেই মানটা এরিয়াতে পাঠাইছে না এই এরিয়াতে এই এরিয়া কি করবে এই পার্সন পয়েন্ট টু এফ এর কাছে ওই মানটা রেফার করে দিতে ফাইনালি তোমার আউটপুট স্ক্রিনের যে লাইনটা শো করবে সেটা হচ্ছে এইভাবে এই যে তুমি যখন মান প্রথমে যে লাইনটা শো করবে সেটা হচ্ছে এটা এন্টার দ্য ভ্যালু অফ রেডিয়াস ধরো তুমি রেডিয়াসের মান দিচ্ছ পাঁচ এরপরে এই লাইনটা শো করবে দ্য এরিয়া অফ সার্কেল ইজ কোলনের পরেই শো করবে হচ্ছে সেভেন্টি অর্থাৎ তুমি যেখান থেকে এরিয়ার মানটা বের করছো সেখান থেকে তুমি চাইলে এখন ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো রেডিয়াসের মান পাঁচ দুই দুই বার পাঁচ 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 পঁচিশ পঁচিশ সাথে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আনসিস গুণ করো গুণ করে দেখবো এই মানটা আসতেছে আরো কিছু আসতেছে যেহেতু এখানে দশমিকের পর দুই ঘরে কথা বলছে পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ তাহলে এই জিনিসটা সবাই বুঝতে পারছো এটা একটা এটা খুব সিম্পল এবং খুব ছোট একটা প্রোগ্রাম কিন্তু এই প্রোগ্রামটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাদের অনেকক্ষণ সময় নিলাম এবং তোমাদেরকে আমি মানে रेडियस रेफर कर देखो कमेंट हिसाब से बुजते 
ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো অর্থাৎ তুমি ধরো একটা প্রোগ্রাম লিখছো দশ লাইন বারো লাইন বিশ লাইন একটা প্রোগ্রাম লিখছো তুমি প্রোগ্রামের লাইন পাশে পাশে যেখানে যেখানে একটু কনফিউজিং বুঝতে অসুবিধা হয় সেখানে পাশে পাশে তুমি একটা একটা এরকম কমেন্ট দিয়ে দিলা লাইন লিখে দিলা তাহলে যখন ধরো আমি প্রোগ্রাম সম্বন্ধে জানি না তুমি কি লিখছো এখন তোমার প্রোগ্রাম যখন আমি দেখবো তখন তোমার কমেন্ট গুলো যখন পাশে আমি যেগুলো কনফিউজিং লাইন আমার যেহেতু যেগুলো কনফিউজ হইতে কনফিউশন হইতে পারে আমি যখন পাশে কমেন্ট গুলো দেখবো তখন আমার কনফিউশন গুলো দূর হয়ে যাবে যে এই এই লাইনে এই কাজটা হয়েছে ওই লাইনে ওই কাজটা হয়েছে स्टेटमेंट स्कैन कमा Is it clear? Are it at it a monarch bar? Yeah, it again a ball out check. Your format is specific. It's a ball high key. It's a ball a format specifier. But it's not a good key score. You want to the integer high? The person be get a bullshit. It's a can have a arrow. Ballo go to check. Floor relay, person F. Double relay, person LF. Single character relay, person C. String relay, person S. Unsigned integer relay, person U. Long integer relay, person LD. Long double relay, person LF. Money. Double. A double and long double. It will also arrow borrow. Those make some card key. जिन सिंगल Examples of simple statement as follows. Our common statement is like this. A common common statement is composed of simple statement. On a, on a, on a good simple statement, you have a compound statement. So you have within a pair of braces. Braces, man. By it, a parenthesis, bolay, bracket, bolay, braces, bolay. Itadi bolte par. As you wish. Our either example, like this, show you. So, so you can go to my video. Our like this, kichu fill in the blanks. Such a kichu multiple choice question. So our like this, jab on thoro. Abhi toh kichu exercise bolay. Define computer programming language. Jani. আমরা মেশিন অ্যাসেম্বলি হাই লেভেল এর ডিফিনিশন জানি ইন্টারমিডিয়েট কম্পোনেন্ট পার্থক্য দেখে ফেলছি অ্যালগরিদম ফ্লো চার্ট আমরা জানি এক্সপ্লেইন দা সিম্বলস অফ ফর ফ্লো চার্ট জানি সিনট্যাক্স অফ প্রিন্ট এফ এন্ড স্কেয়ার ফাংশন স্কেয়ার ফাংশন প্রিন্ট এফ এন্ড সিনট্যাক্স কি সেটা জানি সিম্পল কম্পোনেন্ট স্টেটমেন্ট এই মাত্র দেখলাম তার ফরম্যাট স্পেসিফাই কার জন্য গেন্টিজার এর জন্য পার্সেন্ট ডি ফ্লোর এর জন্য পার্সেন্ট এফ ডাবল এর জন্য পার্সেন্ট এল এফ ক্যারেক্টার এর জন্য পার্সেন্ট সি এগুলো ঠিক আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস সো এইভাবে আমরা প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টালস ক্লোজ করলাম पढ़ी फलो कर
ক্ষেত্রে ওইটা যদি ওদের যেটা স্ক্যান করার সুযোগ থাকে পরবর্তীতে আমরা এটা দেখব এবং এটা এক্সারসাইজ আমরা মেইনলি ওটা পড়ব হচ্ছে এক্সারসাইজ গুলো দেখার জন্য এটা এক্সারসাইজ অনেক রিচ এটা এক্সারসাইজের প্রবলেম গুলো সলভ করার চেষ্টা করব দেখব তুমি অনেকগুলো নতুন প্রবলেম মানে অনেক নতুন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে তোমরা ধারণা পাচ্ছ তো আশা করি তোমরা এই জিনিসগুলো দেখবে এবং আমার রেকর্ডিংটা আরো ভালো করে দেখবে যদি কোনো কনফিউশন হয় রেকর্ডিং দেখলে তোমরা রেকর্ডিং যেহেতু রেকর্ড রেকর্ডেড একটা জিনিস তাহলে স্বাভাবিক ভাবে সেটা তুমি রিওয়াইন্ড করতে পারো ফরওয়ার্ড করতে পারো একই জিনিস বারবার দেখতে পারো রেকর্ড হয়ে যাওয়া মানে তো তোমার জন্য তুমি সেটা যে কোনো সময় তুমি আবার দেখতে পারো তোমার কনফিউশন হলে আবার রিপিট করবা না তুমি হবে তো সবাই ভালো থাকবে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা কারো কোনো প্রশ্ন আছে না স্যার ওকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে ভালো থাকবে নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে কথা হবে ঠিক স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম